我要休息了。我回哪里去？这里是城峦殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃，就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。嗯、我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正。等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。博士，客人有什么吩咐？今天这鲈鱼不错，帮我留一条活的，我要带走，不用你们钱。客人果然好眼光，这南边来的活鲈鱼啊，说句大话，在整个西长京，除了我们丰盈楼，您就是拿再多的银钱，只怕也是没处去找寻。我这就去办。我记得你是不爱吃鱼的。
某些人爱吃啊，我又不像某些人，自己吃的好，却从来不想着别人。嗯，这顿饭吃的可真是太饱了，还是外面的东西好吃啊？就是。两位客人，嗯，是才两位说要加一条鲈鱼带走，回家做鱼块。嗯，嗯，不用你们切啊，我们自己带回去切。对，可初夏呢，只有一条鲈鱼了，而另一位客人呢，也十分想要，就问能不能多出一倍的价钱，请将这条鱼让给他。不行，这条鱼是我先点的，得归我。怎么，加钱也不行吗？这客人说是他先要的，不肯相让。这样吧，你带我去一趟，我同他们说。两位客人，这位想要鲈鱼的客人真的十分诚心，前来亲自相求。两位客人，我知道不应该夺人所好，但两位若是肯将鱼让给我，我愿意代付两位酒宴的账，并再送上一笔银钱。家中娇妻深爱此物，若不能将鱼带回去的话，只怕回家要跪算盘。馋吗？跪算盘！你们家有算盘可以跪吗？殿下做什么？出了胸口的淤血，大将军神志清明，慢慢调养就无大碍了。知道了。我只觉得这心里有块大石头被挪走了，可是吓坏你了。这段时间可真是担心死了。阿爹没事了，真的。这些日子。就像做梦一样浑浑噩噩，现在总算是明白过来了。但是阿爹，您的头发全都白了。傻话，阿爹老了，头发自然会白。阿爹都是要做阿翁的人了，头发怎么会不白呢？嗯。<笑>你舒服点没有？好多了。好了就好。事先怎么不告诉我？这法子，太医说会很冒险，只怕会适得其反。其实我心里也七上八下的。你说要有个万一，我该如何面对你？但是后来我想，崔大将军是个用兵急勇之人，若他知晓，定然肯冒这样的险。于是，我便让穆千鹤变了一场戏法。果然，这一击
，便将他体内的淤血积了出来，人也就变清醒了。十七郎，谢谢你。我辛苦这么久，你只说一句谢谢吗？那我要怎么谢谢你啊？嗯，现在还想不出来，可能再过几个时辰，我就想出来了。你说呢？这次一定要好好谢我。嗯。我想请岳父大人到青云观去住，那里十分清静，又有亲兵护卫，而且玄泽也住在那里，这样岳父大人闲来无事还可以教教玄泽，有个小孩儿承欢膝下，也会少思少虑，颐养心性。这个主意倒是不错，我记得小时候阿爹教我习武的时候，最是高兴了。好了，殿下可以去上朝了。我还有一件要紧事要交给你。什么要紧事啊？我们呢，后殿那个浴桶太小了，换个大一点的吧。好了，该去上朝了。嗯，不上了。这么晚才回来，你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。将军吗？我听过您好多故事，雪夜为阶数，大战沁水泉。那是谁讲给你听的？是韩将军。每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。崔大将军，您的刀法天下闻名，韩将军教过一些剑法，我能跟您学刀吗？自然可以啊。来，看好了，嗯，好，来，好，嗯，对，再来，好，到了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以将你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘，这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西，这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了，你都好久没有叫我十七郎。明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿爷，我在想。咱们要不要先生两个娃，一个叫阿哲，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过
，你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，我没答应过。那就六个、八个、十个。两位，今日吃的可好啊？特别满意，谢过客人。今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼块吗？好，那就带一条。客人上次花费重金才买的一条鱼，今日又给了我们若多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。啊，谢谢了。帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了。不愧是西长京第一酒楼，注定生意兴隆、哎。谢谢客人。呃，哎哎，您客人，您的鱼，谢谢。哎、给你算盘你就真要啊？咱们家确实没有算盘嘛。再说了，人家特意送的，不收的话岂不是失礼啊？那你打算拿着算盘做什么呀？何必明知而故问呢？当然是，以备不时之需啊！你怎么会有不时之需啊？我当然没有不时之需了，我是怕你有不时之需。你这么狠心吗？这可是算盘、啊。有人说了，他的娇妻动辄就让他跪算盘，与其枉担了这个虚名，还不如名副其实。我说笑的。小姐，有件事，我想我必须得跟你说。什么事啊？咱们崔家军现在已经陆续裁撤完毕，留在瀛州等待裁撤的不过数百人而已，皆说范进。朝中经令裴大将军带着镇西军的人前往瀛州，并严苛县令，让这数百名崔家军将士即刻卸甲，至贝州修筑水渠。据说这贝州官吏十分严酷，对待咱们崔家军的将士如同犯人一般，不仅克扣饮食。动辄还棍棒相加，这些人实在忍无可忍了，于是攻退了一名谭副将，从贝州一路逃到了西长京，想要见一见大将军或是小姐。这件事情，不要让父亲知道。是。这个谭副将，现在身在何处？他是逃出来的，身上还有伤，到了西长京以后，一直在我们崔府附近徘徊。那日我回府里取东西，他认得我，跟了我好长一段路，见我身旁无人，才敢悄悄上前同我说话的。我认得他是从前左营的副将，只是跟从前比，实在是销售憔悴了不少。想必这一路定是吃了很多苦头的。他没有文牒，也不敢住店，说是这几日只能在城外的破庙里谋生。小姐，我们要不要把这件事告诉殿下？不，这件事情事关撤财的崔家军，不要告诉殿下，免得他为难。这样吧，你约一下这位谭副将，去凤应楼，然后咱们两个人假装去吃酒，先见一见他，然后问清楚贝州到底是什么情况。好。都已经过了这么多天才吃上涮肉，殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己找。那就是不在这边了，那应该在那个方向。嗯，不是吗？哎呀，哦。
，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看，你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白，不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就死。我好不容易画的，就是。是三颗了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着，来，起。嗯，我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。嗯。大小姐，谭副相，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐，我,我们没有活路了。四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书。真是字字血泪呀！是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去风云楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去风云楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。好。
醉成这样，一会儿怎么跟弟妹交代？孙夫人确实带了女士来过了，他们今日会见了一位客人，不过没点什么酒菜，在雅间坐了一会儿，然后就走了。坐了一会儿就走了？是啊，也没坐多久，大概一炷香的功夫吧。我进去给他们添茶，就发现人已经走了，还在桌上留了赏钱。那是哪间房？带我去看看。好，我带您上去。石青，太子妃和桃子是不是已经回东宫了？我回去看看。不会，把这房子搜一下。是。立时关闭西城京所有的城门，任何人不准出城，就算奉旨也不行。要雨莲未来。是。之前我们可说好的，我利用谭副将引出崔林，你们接硕就会帮我把崔林带到此处，暂时安身。然后，崔林归我带走，到时候李逆发现崔林失踪，他一定会四处寻找。你们是否能够得偿所愿，趁机劫杀李逆，就要看你们自己的本事了。没错，我答应过你。你也答应过我，事成之后就给我真正的神药，让我服下之后，哪怕我以后再也不吃药，也不会筋骨寸断而死。不错，我也答应过你。那你现在把神药给我，我把崔林带走。那他呢？任凭你们处置吧。就所有城门建议传令关闭。我带人往东，你带人往西，剩下的兵分两队往南往北，给我一寸地一寸地的搜。是。各种乞丐的尸首，多一具尸体，不会被人发现的。哼，这主意不错。偷走。我的药呢？之前在屋落那里见过这种药，根本就不是这个样子。既然你不肯好好上路，那就别怪我不客气。你想做什么？
我本来念你曾经是一条好狗，想要留你一个全尸，只怪你不肯好好的把那毒药给吃了，现在只好用别的法子送你上路了。你想杀我？为什么？你太贪婪了。不过就是替我们接受卖命的，去屡次折损我们的精英，现在还想带着崔乙的女儿远走高飞，那就一起到黄泉去吧。你刚刚问过我，为什么阿树不跟我一起行事？我跟你说，阿树就忘疯了。但其实，阿树根本就没有去忘疯。那又如何？他都不知道咱们这落脚的地方，还能来救你吗？但是他知道，顾相早就与孙静勾结的把柄，他也知道我是利用顾相陷害崔乙、解散崔家军，他更知道，你们埋伏在西长京所有的暗桩，还有你们一路往北埋伏的所有藏身之所。有太多的人想杀我了，我当然不能相信你们皆说人，对吧？阿叔在哪里？快说！把神药给我，让我带崔林走。不论你怎么搞他，我，我都不会告诉你们阿树在哪儿。我跟阿树早就约定过，如若是出了变故，没有了我的音讯，十二个神之后，他就会出手，带着我交给他的人证物证，一一都呈给李密。真没想到，养着帮着放羊的狗，现在竟然摇起主人来了。是你们先出尔反尔，毫无新意可言。我若是不提防着你们，我恐怕早就死了。给我神药，让我和崔林走。一路上准备好坚硬我们的马匹，保证我们的安全，不得跟踪我们。这儿都是劫硕的人。他们都是劫术最勇猛的武士，能徒手杀死草原的狼，撕下敌人的臂膀。你以为还能跟我们讨价还价吗？你要是再不说出阿叔在哪里，我现在就杀了他！休想！休想！阿爷！休想！这附近监视已经搜索过了，没有异样。禁军三部也已经奉命赶来，正有北强南搜索。下一个接口，我们再碰头。是，走。是是。殿下，这边我都仔细搜查过了，没有什么异样。继续给我搜。是，走。我早就跟你说过。如果你敢动他一根汗毛，我就立刻去死。这样，你就再也不知道阿叔在哪儿。明天这个时候，你和你的手下都来不及逃走，就会被李尼的怒火撕碎。你以为我们来是毫无防备吗？你以为我们真的会把所有的退路都告诉你吗？<笑>你跟阿树知道的接硕布置，不过是九牛一毛，毁了就毁了。我也可以放过你，但是这个女人必须得死。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没有。见过这个人吗？没请问，见过这个人吗？这个人，你们见过没有？你真打算跟他同归于尽吗？<笑>
他心悦你吗？他如果心悦你，又怎么会嫁给李逆？他都是李逆逼他的，他是喜欢我的，可是就不喜欢你。我劝你就别再自作多情，一厢情愿了。<笑>喜欢我的，对不对？阿姨，阿姨，请问见过这个人吗？没见过。殿下，副警察院已经搜过，确无异常。继续搜。是。见过这个人吗？嗯，没见过。见过这个人？你见过这个人吗？没有，没有。活一个，我觉得犯不着为他而死，反正他也不喜欢你，倒不如一了百了把他给杀了。反正你也喝了我接受的神药，不敢对我接受不利。倒是这个女的，非死不可。可以把他杀了，不过，不过，我要亲手杀了他。哼，好，爽快！我们接受的猎人，遇到驯不服的野马，也会亲手一刀给杀了他。我特别讨厌看到血，给他留一句全尸，不要见血。行。这是我们接受最好的毒药，没有痛苦，入喉即死，更不会见血。嗯，快点儿！哎呀，你别怕，这个药不会有任何痛苦的，你也不会难受。虽然今日我们这样永别，但是如果还有下辈子的话，我希望你有那么一点点会喜欢我。少啰嗦，快动手！心底的伤愈合，收进我这彼岸。的蛊惑，你别怕。执念中，你曾来过。心在纠缠着，依依不舍。撕裂了伤，仍为你活着。流年碎了，而我都记得。转身回望你，快点。是我，有我呢。当一念难舍。难割舍，但我为你爱过。多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。当记忆沉默，心已落，忘了死生离合。多想只留在。身边停泊。哎呀，哎呀，哎呀，不要一念难舍，难割舍，当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。
哎呀！我想只留在有你的一刻，我在你身边，停泊。很快，不要碰他！你们分头寻找，把这里再给我搜一遍。是是。我说了，我有钥匙。殿下，陛下的旨意是即刻。殿下若是不肯跟老奴走，那老奴就只能奉旨动粗了。说你实在劝不动我，不然我就杀了你。滚！滚！走走走走走走！走南城搜索的人，回来禀报说，在义庄有一个样貌年轻的女子，她相貌身形和我们要找的人都很像，而且她身上有刀伤，像接触的刀所致。去义庄，去义庄，走。
请带阿云回去。长儿，你继续找曹子。是。彩姨，彩子，这是彩姨呢？军中一事怎么还没来？快点让他们过来，立刻过来。太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事了。胡说什么？太子妃不会死，她只是昏过去了。臣等数人刚才已经替太子妃号过脉了，太子妃没有脉象了，太子妃轰了，太子妃已经轰了，殿下还是节哀呀！快快快，救救他！救救他！殿下，殿下在军中多年，刚才抱太子妃回来的时候，殿下其实心里就该明白了。起来，起来，起来！我明白什么？你让我明白什么？啊！我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！杜大哥，人救他起来，救救他！殿下，殿救他！快救救他！殿下，殿下，我还有什么？救他起来！救他起来！救他起来！饶命！救他！救他起来！救他起来！
要怎么样才可以醒来？你醒来，我做什么都愿意。快醒来！看我跪算盘好不好？我们不是说好了吗？我们要一起教我们的这个画册画吗？你快醒来好不好？你为什么不肯醒来呢？为什么不肯醒来呢？一定是这东宫不好，所以你才不肯醒来。对，我也不喜欢这里，我单居乐游园。哎呀，我单居乐游园好不好？但是你得答应我。你得答应我，到那儿你一定要醒来。也未定，大哥。阿阳，你还记不记得我们第一次来乐游园的时候？第一碗就是那烟松炭，烟松炭里的鱼儿肥呀，比不上那姑娘的梦儿美。老男河水十八，唱的不好，<笑>是有点走调。<笑>那你还让我唱？但是很好听。真的吗？嗯。那我认真的唱一遍。那我要认真的站起来唱。嗯，我再唱歌给你听，好不好？但是你要答应我，等我唱完之后，你就醒过来。就是那烟松炭，烟松炭里鱼儿肥，比不上姑娘的梦儿美。老男河水十八弯，第二弯就是那鲫鱼潭。
那就是你赢了。如果我输到十，你没睁开眼睛，那就是我输了。我输了。一、二、三、四、五、六。能下笔千言，武能上阵杀敌，居然连条鱼都对付不了。没想到我们十七郎忙活了半天，好不容易抓条鱼，也没有好好的送到我手上。再来！哎，你后面，后面，后面，先生。后面，后面，后面。落在你心上的斑驳，那牵扯。是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻。我什么都已经试过了，为什么你还不肯醒过来？我到底要怎么做？才可以醒过来呢。我到底要怎么做？你
你才能醒来看我一眼。我知道我自己疯了，那我该怎么办？我们说好的，你要一起吃马乐游园。我们拍过他，你是我的妻子。要与我同心，到白首。你的手怎么变得这么冷？一直等着你回忆。